வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரவிருக்கிற வீடியோக்கள் எல்லாமே நம்மளோட சிலபஸ் டாபிக் வைஸாக தான் அவங்க கண்டிப்பாக வரும் அப்படியே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எப்பயும் பார்க்குறது போல் ஒரு ஃபைவ் கொஷின் அதில் முக்கியமாக இன்றைக்கி பார்க்கலாம்னா ஒரு முகவுரை நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரையை பற்றி பார்ப்போம் முகவுரை என்பது இந்திய அரசியலமைப்புடைய முன்னுரை அறிமுக பகுதி தான் சொல்லுவோம் இது வந்து என்னென்னு சொல்லுதுங்க அரசியலமைப்போட குறிக்கோளை உணர்த்துகிறது அரசியலமைப்பின் தொகுப்பாகவும் ஒரு சார் அம்சமாகவும் உள்ளது இந்த முகவுரையை தயாரித்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இந்த அஞ்சு கொஷினும் நான் உங்களுக்கு அஞ்சு கொஷின்னு சொல்கிறது ஒவ்வொரு வீடியோலையும் பத்து கொஷினாகவே கொடுக்குறேன் ஏன்னா எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் கொடுக்குறது ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெளியில் கிடைக்காது பார்த்துக்கோங்க முகவுரையை தயாரித்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு இது எப்போ தயாரித்தாங்க அப்படின்னா டிசம்பர் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் முன்மொழியப்பட்டு ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அரசியல் நிர்ணய சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் எடுத்தாளப்பட்டது என்னதுங்க குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இதில் அடங்கிய வாசகங்கள் என்னென்னா இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்தியாவை ஒரு இறையா இறைமை வாய்ந்த சமதர்ம நெறி சார்ந்த சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசாக அமைக்க அப்படின்னு சொல்லி என தொடங்கி ஈங்கிதனை இயற்றி நமக்கு நாமே வழங்கி கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறது என்ற வாசகத்தில் முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு லைன்ஸ் ஆரம்பித்து இப்படி ஈங்கிதனை இயற்றி நமக்கு நாமே வழங்கி கொள்கிறோம் அப்படின்னு முடியும் இதுதான் இந்த முகவுரையில் அடங்கியிருக்கிற வாசகங்கள் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்து இது சரியா அப்படி லைன்ஸ் கொடுத்து சரியான்னு கேட்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க இது எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்திய அரசியலமைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறில் ஏற்று ஏற்றுக்கிட்டாங்க நடைமுறைக்கு எப்போ வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் நடைமுறைக்கு வந்தது இது வந்து ஒரு முறை மட்டும்தான் திருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த முகவுரை வந்து ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் திருத்தப்பட்டது அது எப்பன்னு பார்த்துக்கோங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறின்படி சமதர்ம சமய சார்பற்ற மற்றும் ஒருமைப்பாடு போன்ற வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டது ஓகேங்களா சமதர்ம அதாவது சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டிகிரிட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டது எந்த சட்ட திருத்தம்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஓகே இது இந்த முகவரை எப்போ நடை ஏற்று ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு நடைமுறைக்கு வந்தது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஓகே இது ஒரு தடவை மட்டும்தான் திருத்தியிருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு இந்த இது வந்து முகவரை ஒரே ஒரு தடவை தான் திருத்தப்பட்டிருக்கு அந்த வாசகங்களும் பார்த்துங்க என்னான்னு திருத்தப்பட்டிருக்கு எந்தெந்த வாசகங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்னென்னா இந்த பெண்கள் அதிகாரம் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்களா நம்மளுக்கு சிலபஸில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு பார்ட் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி செகண்ட் பார்ட்டு இது ரொம்ப முக்கியமாக இருந்துச்சு ஸோ அது அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் இன்னொரு புக்கில் அதுவே நான் ரெண்டு புக்கில் ரெஃபர் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன் அது இன்னொரு புக்கில் நான் அவர் ரெஃபர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப இன்னும் நிறைய இருந்துச்சு அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ பெண்கள் முன்னேற்றமும் சட்டங்களும் பழங்காலத்திலிருந்தே பெண்களின் நிலை மாறுபட்டே இருந்து வருகிறது சில காலங்களில் பெண்கள் மிக உயர்வாக கருதப்பட்டதும் சில காலங்களில் சொல்ல முடியாத அளவு துன்பங்கள் அனுபவித்ததும் வரலாற்று உண்மைகளாகும் சமூகத்தில் பெண்கள் நிலையை உயர் உயர்த்த இந்திய அரசு எண்ணற்ற உரிமைகளையும் சட்டங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது ஸோ பெண்களுக்கான உரிமைகள் மற்றும் சட்டங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி மூன்று பெண்களின் விடுதலை பற்றி கூறுகிறது நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி மூணு பெண்களின் விடுதலை பற்றி கூறும் சட்டம் சட்டப்பிரிவு என்னதுங்க டுவெண்ட்டி ஓகே பிரிவு இருபத்தி பெண்களை வியாபார பொருளாக செயல்படுத்துவதை தடை செய்கிறது பெண்களை கட்டாய வேலைக்கு உட்படுத்துதல் குற்றமாகும் பெண்கள் அடிமையாக விற்பது சட்டவிரோதம் பெண்கள் சுரண்டப்பட்டு ஏமாற்றுதலை எதிர்ப்பதற்கான உரிமைகளும் சட்டங்களும் உள்ளன 
குடும்ப சொத்துக்களில் மகன்களோடு மகள்களும் உரிமை கோர சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு எழுவத்தி எட்டு நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் உருவாக்கப்பட்ட குழந்தைகள் திருமண தடை சட்டம் தடை சட்ட திருத்தம் பெண்களின் திருமண வயது பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டு ஆகும் ஆணின் திருமண வயது பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாகவும் உயர்த்தியுள்ளது இது குழந்தைகள் திருமண தடை திருமணத்தை தடை செய்கிறது ஸோ இந்த இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சட்டத்தை உருவாக்கியிருக்கு நம்மளுடைய திருமண வயதை உயர்த்தி கொடுத்தது நைன்டீன் செவன்டி எயிட் தான் இந்த சட்டம் பார்த்துக்கோங்க இதை குழந்தைகள் திருமண தடை சட்டம் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் இந்த சட்டம் தான் நம்மளுக்கு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டாகவும் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றாகவும் திருமண வயதை உயர்த்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் நடைமுறைக்கு வந்த வரதட்சணை தடை சட்டம் வரதட்சணை கொடுப்பதையும் வாங்குவதையும் தடை செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்ட வரதட்சணை தடை திருத்த தடை சட்ட திருத்தம் வரதட்சணை வாங்குபவர் வரதட்சணை தொடர்பாக பெண்களை கொடுமைப்படுத்துபவர் மீது கடுமையான தண்டனை கொடுக்க வழிவகுத்துள்ளது ஸோ ஃபஸ்ட் வரதட்சணைக்கு சம்மந்தம் போடப்பட்டது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல அதுக்கப்புறம் சட்ட திருத்தம் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வரதட்சணை தடை சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஸோ இந்த எண்பத்தி ஆறு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இயர் நான் ஏற்கனவே அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய விஷயங்கள் இந்த எண்பத்தி ஆறில் நடந்திருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் புதிய கல்விக் கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அதாவது என்னதுங்க மேலவை கலைக்கப்பட்டது இது எல்லாமே நம்மளுடைய இந்த எயிட்டி சிக்ஸில் ஒரு ஒன்று நிறைய விஷயங்கள் எயிட்டி சிக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா தெரியும் இயர் நோட் பண்ணிங்கன்னா வரதட்சணை தொடர்பாக பெண்களை கொடுமைப்படுத்துவர் மீதும் இது வந்து இது பண்ணிச்சு எண்பத்தி ஆறு தடை சட்டம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மட்டுமல்லாமல் மத்திய மாநில அரசுகள் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற அநீதிகளையும் நீக்கியும் சமூக நீதி மற்றும் சமூக அநீதி மற்றும் சுரண்டலிலிருந்து பாதுகாக்கவும் பல்வேறு சட்டங்களை எடுத்து ஏற்படுத்தியுள்ளது எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி சிங் அதாவது பெண்களை இகழ்தல் தடை சட்டம் இயற்றியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சாரி நைன்டீன் யூடி சிங் சம்மந்தமாக சட்டம் இயற்றுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இதன் திருத்தம் பெண்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பதை தடை செய்துள்ளது அவ்வப்போது ஏற்படுத்தப்படுகின்ற அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் குடிமக்களின் நல்லுக்காகவே ஏற்படுத்தப்படுகின்றன எழுபத்தி மூன்றாவது எழுபத்தி நான்காவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் ஊராட்சி அமைப்புகளிலும் உள்ளூர் அமைப்புகளிலும் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் விழுக்கு விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டை கொடுத்துள்ளது ஸோ எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் தான் ஊராட்சி அமைப்புலேயும் உள்ளூர் அமைப்புகள்லேயும் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுத்துள்ளது ஸோ இது நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயந்தான் இது நம்மளுக்கு அந்த எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்துருவே பார்க்கவே பார்க்க முடியாது பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இது சம்பந்தமான ஒரு விஷயங்கள் உறுதியாக வந்தே தீரும் கொஸ்டின் பேப்பர் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தம் நைன்டீன் செவன்டி எயிட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நான் ரிப்பீட்டட் கொஷின் எப்பயுமே பொருளாதார முன்னேற்ற திட்டங்கள் பெண்களை பாதுகாக்க கல்வி அளிக்க வாழ்வாதாரங்களை உயர்த்த எண்ணற்ற பொருளாதார முன்னேற்ற திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அவ அவற்றில் சில பாருங்க வேலைக்கான பயிற்சி திட்டம் ஸ்டெப் பணி மற்றும் பயிற்சி ஆதார திட்டம் இத்திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது கை வேலைப்பாடுகள் கைத்தறிகள் காதி போன்ற கிராம தொழிற்சாலைகளில் வழங்க வேலை வழங்க பெண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கின்றது இது சம்மந்தமாக தான் இந்த ஏரியாவிலிருந்து தான் ஒரு தடவை குரூப் டூ ஏல கேட்டிருந்தாங்க இந்த இயர் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டெப் இந்த இது சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின் வந்துருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இயர் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது எந்த திட்டம்னு பார்த்துக்கோங்க எது மாதிரியான விஷயங்களுக்காக இது பண்ணப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இது இது எதுக்காக கை வேலைப்பாடுகள் கைத்தறிகள் காதி போன்ற கிராம தொழிற்சாலைகளில் வேலை வழங்க பெண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறதா இந்த ஸ்டெப் திட்டம் ஓகே சுய உதவி சுய உதவி திட்டம் சுயம் சிதா அதாவது சுய முயற்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுயம் சிதா ஓகே இது பெண்களுக்கு சுய உதவி குழுக்கள் போன்ற திட்டங்களின் வழியாக பெண்களின் அதிகார குவிப்பு மற்றும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுகிறது பெண்களின் அதிகார குவிப்பு மற்றும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இந்த சுயம் சிதா அதாவது சுயமுயற்சி திட்டம் வழிவகுக்கிறது குறுகிய கால இல்லங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு சமூக பொருளாதார மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகளில் துன்பப்படுகின்ற பெண்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் இடமாக இது உள்ளது குறுகிய கால இல்லங்கள் இது நிரந்தரம் கிடையாது குறுகிய கால இல்லங்கள் தான் குடும்ப ஆலோசனை மையங்
செயல்படுகிறது குடும்ப ஆலோசனை மையங்கள் பெண் கல்வி திட்டங்கள் பல்வேறு காரணங்களினால் பள்ளி படிப்பை தொடர முடியாத பதினைந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் கல்வி கற்கவும் திறன்களை வளர்க்கவும் வழி செய்கிறது இதன் மூலம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இது பெண்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் கிராமப்புற ஏழை பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் பெண்கள் தங்களின் உரிமைகளையும் வாய்ப்புகளையும் தெரிந்து கொள்வதால் எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது இந்த திட்டம் சாரி பெண்கள் தங்களின் உரிமைகளையும் வாய்ப்புகளையும் தெரிந்து கொள்ளாததால் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்க முடியாதனால எண்ணற்ற பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க நேர்கிறது இந்த திட்டம் வந்து ஏழை பெண்களிடம் விழிப்புணர்வை உருவாக்கி அவர்கள் தங்கள் நிலைகளையும் உரிமைகளையும் தொட தெரிந்து பல பிரச்சனைகளை தீர்க்க இது உதவுகிறது எதுங்க கிராமப்புற ஏழை பெண்களுக்கான விழிப்புணர்வு திட்டம்தான் பெண்களின் சமூக வாழ்க்கை உயர்வு அரசின் சட்ட திட்டங்களில் மட்டுமின்றி ஏராளமான சமூக நல அமைப்புகளின் முயற்சி அமைப்புகளின் முயற்சிகளாலும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது இவற்றின் உதவியோடு எதிர்காலத்தில் பெண்கள் நிலை மேலும் உயர்வடையும் என உறுதி கூறலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இந்த லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகள் சம்மந்தமாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அரசின் விருதுகள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தைகள் சம்மந்தமாகவும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் நம்மளுக்கு அது சிலபஸில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இது கொடுக்கல ஆனால் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது எல்லாமே இயர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இயர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு சொல்லிடணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை பார்த்துக்கோங்க குழந்தைகள் நலனுக்கான சட்டங்கள் ஏற்கனவே நம்ம நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் அதை இது பார்த்து தான் சொன்னேன் இந்திய அரசால் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டங்கள் குழந்தைகளுக்காக பாருங்கள் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி நிறைவேற்றப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தில் மாற்றியமைத்து நடைமுறைப்படுத்திய இளம் குற்றவாளிகள் நீதி சட்டம் ஓகே இதில் ஆயிரத்தி இது பண்ணி ரெண்டாயிரத்தில் மறுபடியும் மாற்றி அமைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தாய்ப்பாலுக்கு மாற்றாக உணவுப் புட்டிகள் மாற்றம் மற்றும் குழந்தைகள் உணவுத் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் குழந்தைகள் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் பொறுப்பானை குழு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து பணிக்கு செல்லும் தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்காக குழந்தைகள் பேணி வளர்க்கும் ராஜீவ்காந்தி குழந்தை காப்பக திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல கொண்டு வந்தாங்க வீதிகளில் வாழும் குழந்தைகளுக்கான திட்டம் இது கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து குழந்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துவதிலிருந்து சுரண்டலிலிருந்தும் இந்த திட்டம் வந்து பாதுகாக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் பதினான்காம் நாள் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது இது அரசுக்கும் தன்னார்வ நிறுவனங்களுக்கும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி திட்டங்களை திரும்பி பார்க்க வாய்ப்பளிக்கிறது மேலும் பல்வேறு துறைகளில் அவர்கள் முன்னேற ஊக்கமளிக்கிறது அந்த நாளில் தான் குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்களுடைய திறமைகளுக்காக பரிசு கொடுத்து அந்த குழந்தைகளுடைய அதாவது திறமைகளுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்குற நாளாக இந்த நவம்பர் பதினாலு கடைபிடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் அவங்க என்னென்ன துறைகளில் சிறந்து விளங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு சா அந்த விருது கொடுக்குறாங்க நாளில் குழந்தைகளுக்கான கலை இலக்கியம் கலாச்சாரம் விளையாட்டு ஆகிய துறைகளில் முதன்மை பெற்று தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் மாணவர்களுக்கு அரசு முறையான ஏற்பு தந்து பல்வேறு விருதுகளை அளித்து வருகிறது இந்த நாளில் தான் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி சாதனை குழந்தைகளுக்கான தேசிய விருது ஏற்படுத்தப்பட்டது பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் சாதனை குழந்தைகளுக்கான தேசிய விருது ஏற்படுத்தப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தினத்தன்று தி நாலு முதல் பதினைந்து வயதிற்குட்பட்ட பாராட்டுக்குரிய குழந்தைகள் சிறப்பு விருதுகளினால் கௌரவிக்கப்படுகிறார்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்